وعلى هامش المنتدى اشاد سعد الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تبذلها وزاره الداخليه في مكافحه الارهاب والاعمال التخريبيه ومحاولات تهريب السلاح. الزياني قال في تصريح خاص ادلى به الى مركز الاخبار ان وصول وزاره الداخليه الى هذا المستوى المتقدم من العمل الشرطي بما يشمل التدريب والمعدات يدعو الى الفخر والاعتزاز. من اهم المحاور ايضا هو محور الارهاب. وخشية الحضور من أن الفراق ممكن يؤدي إلى إلى عمليات إرهابية المنطقة بصورة عامة تشهد العمليات الإرهابية وحقيقة أمس شاهدنا تقرير من وزارة الداخلية للجهود القائمة بها وزارة الداخلية مملكة البحرين بالذات خلال عام 2015 ضد العمليات مكافحه العمليات الارهابيه وكشف عدد من العمليات والمحاولات لتهريب السلاح الى والمتفجرات الى البحرين نشد على ايادي عناصر وزاره الداخليه والشرطه وعلى راسهم قائدهم معالي الشيخ راشد بن عبد الله للجهود حقيقة اللي تجعل كل مواطن يفتخر بها انتقلت وزارة الداخلية في مرحلة سريعة إلى المستوى متقدم من المعدات ومن التدريب ومن الأساليب لمواجهة هذا التحدي لزرع وتوفير البيئة الآمنة لكافة المواطنين والمقيمين على على ارض هذه الدوله المباركه وحقيقه احنا فخورين من جانب اخر قال الدكتور عبد اللطيف زياني في تصريح لمركز الاخبار ان دول مجلس التعاون منذ عام 2011 وهي تعمل مع الاشقاء اليمنيين للوصول الى حل سياسي يساهم في استقرار البلاد. واكد زياني ان دول التحالف العربي دخلت العمل العسكري استجابه لنداء الشرعيه اليمنيه مشيرا الى ان الى دعم دول التعاون الجهود الامميه لحل الملف اليمني. شخصيا متفائل بمستقبل اليمن دول المجلس منذ عام 2011 ونعمل مع شقائنا اليمنيين للوصول إلى حل سياسي بدأت بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وكذلك كان في تواصل قريب مع شقائنا اليمنيين إلى أن تم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان نموذج للعالم بجمع كل مكونات المجتمع والشعب اليمني ظهروا بنتائج جيدة خلال عشر شهور إلا أن أبا فئة كانت مناوئة للشرعية بالانقلاب على هذا هذه العملية وانتهينا إلى عاصفة الحزم وإعادة الأمل واللي هي حقيقة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كنا مضطرين للدخول بهذه العملية وبدعوة حقيقة ونداء من الشرعية اليمنية للمحافظة على الشرعية واستعادة الدولة القصد من هذا العمل العسكري هو إعادة العمل إلى العمل السياسي العملية السياسية الحمد لله الآن في بوادر لعقد مناقشات ومشاورات بين كافة الأطراف برعاية أممية بهذا الصدد احنا نأكد على دعمنا لكافة جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد نشد على يده بها الجهود اللي قوم بها اللي لمسناه في المناقشات بأن في نداء أو رقبة بأن الأموال العائدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن عن إيران أن تكون موجهة إلى دعم ال الشعب الإيراني إلى توفير الرفاه للشعب الإيراني وأن تنهض اقتصاديا إيران 
وهذا ان شاء الله هو اللي نامل انه يتحقق